हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स टू चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोम के बारे में हम इस वीडियो में रोम की टाइप्स और कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर नज़र डालेंगे तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम यह जानते हैं कि रोम की फुल फॉर्म क्या है रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह ऐसी मेमोरी है जिसे केवल रीड किया जा सकता है और इसको हटाया नहीं जा सकता इसका प्रयोग हम मोबाइल या कंप्यूटर में मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो पिक्चर्स और अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस और हमारे इम्पोर्टेंट डेटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है यदि हमारे पास ज़्यादा डेटा है तो उसके लिए हम अलग से एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क आदि हम इसमें लगा सकते हैं और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं रीड ओनली मेमोरी में केवल एक बार प्रोग्रामिंग होने के बाद उसे सिर्फ रीड किया जा सकता है उसमें कोई बदलाव या प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते दूसरा हमारा पॉइंट है डेटा स्टोरिंग परमानेंट इसका मतलब यह है कि जब आप कभी कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करते समय अचानक से पावर सप्लाई बंद हो जाए तो इसका डेटा गायब नहीं होता रोम हमारे डेटा को परमानेंट या लाइफ टाइम स्टोर करके रख सकती है अब मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर में अब मान लीजिए कि बिजली बंद हो जाए जितना भी आपने काम किया होगा बिजली के बंद होने से पहले वो सारा डेटा कंप्यूटर रिकवर करके उसको रख लेगा यानी सेव करके उसे रख लेगा जब लाइट आने के बाद जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट में जो भी डेटा होगा वह फिर से आपको मिल जाएगा तीसरा हमारा पॉइंट है कि ओनली रीड डेटा नोट एड इसका मतलब है कि जैसा कि आपको पता है कि इसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिससे कंप्यूटर के बंद होने से भी हमारा सारा डेटा सुरक्षित और लंबे समय तक बना रह सकता है रोम में केवल डेटा को रीड किया जा सकता है अगर हम चाहे तो इसमें नया कोई डेटा ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डेवलपर या प्रोग्राम द्वारा एक ही बार डेटा को राइट किया जा सकता है अब मैं आपको रोम के कुछ एडवांटेज बताऊंगा। दोस्तों रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है रोम रैम से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है जो रोम है वह इजीली इंटरफेस कर सकती है रैम के साथ जो रोम है उसमें डेटा सिक्योर रहता है और रोम में आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो तो यह थे कुछ एडवांटेज जो मैंने आपको बताए थे तो चलिए अब हम रोम की टाइप्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं रोम की टाइप्स हैं पी रोम ई रोम और डबल ई रोम तो चलिए अब हम सबसे पहले पी रोम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पी रोम की फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में केवल एक बार डेटा को राइट कर सकते हैं इसीलिए 
इसे ओ चिप भी कहा जाता है ओ का मतलब है कि वन टाइम प्रोग्रामेबल यानी पी रोम में एक बार डेटा प्रोग्राम होने के बाद उस डेटा को इरेज नहीं कर सकते जो हमेशा परमानेंटली चिप में स्टोर हो जाता है अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि बर्नर रिक्वायर्ड फॉर डेटा इरेज अब इसका मतलब यह है कि पी रोम में डेटा को राइट करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है उसे पी रोम बर्नर कहते हैं जब हम इसमें डेटा राइट करते हैं तो इसे पी रोम बर्निंग कहा जाता है आपको बता दें कि इसका आविष्कार 1956 में हुआ था जो पीरो में उसमें केवल एक बार प्रोग्रामिंग की जाती है इसका प्रयोग सी आर टी मोनिटर में भी किया जाता है अभी हमारा अंतिम पॉइंट है कि लेस यूज इसका मतलब यह है कि पी रोम को आजकल कम यूज किया जाता है इसकी जगह ई प्रोम को यूज किया जाता है तो अभी हम ई रोम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ई रोम की फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इसका जो आविष्कार था वह 1971 में किया गया था अगर आपको ई प्रो में डेटा को इरेज करना है तो इसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा डेटा को इरेज करना होगा इसमें डेटा को हटाने के लिए डेटा को 30 से 40 बार अल्ट्रा वायलेट लाइट से होकर गुजरना पड़ सकता है डेटा को इरेज करने के लिए ई प्रोम इरेजर का इस्तेमाल किया जाता है इसका जो प्रयोग है हम वह पी कंप्यूटर और टीवी टर्नर में भी किया जाता है ई प्रोम में लेजर की मदद से प्रोग्राम को डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं इसमें डेटा को रीप्रोग्राम करने के बाद भी डेटा को कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं दूसरा हमारा पॉइंट है लेस कॉस्ट ई प्रोम काफ़ी ज़्यादा सस्ती चिप है इसका एक एडवांटेज यह है कि ई प्रोम में डेटा को टेस्टिंग और डी कर सकते हैं अभी हमारा तीसरा पॉइंट है कि डेटा रिकवर आफ्टर पावर सप्लाई क्लोज इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद हो जाती है तब भी यह डेटा को बनाए रखती है यानी डेटा को सेव रख सकती है ई प्रो में कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जैसे कि इसमें बिजली की खपत कुछ ज़्यादा होती है हमें यह पता है कि ई प्रोम की कॉस्ट सस्ती है लेकिन यह पी रोम से इसकी कॉस्ट अधिक होती है इसमें एक और डिसएडवांटेज यह है कि जब भी इसमें डेटा को राइट किया जाता है तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है तो चलिए दोस्तों अभी हम डबल ई पी रोम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह जानते हैं कि डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इसका जो आविष्कार था वह 1978 में किया गया था और यह एक नॉन वोलाटाइल चिप है डबल ई पी रोम में डेटा को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज का उपयोग किया जाता है इसमें 
फिर से रिप्रोग्राम किए गए डेटा को 10 से पंद्रह हजार बार इरेज कर सकते हैं क्या आपको पता है कि इसमें डेटा को रिप्रोग्राम करके हम 10 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि बेटर देन पी रोम एंड ई पी रोम इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यह पी रोम एंड ई पी रोम से ज्यादा अच्छा है दोस्तों अगर मैं डबली पी रोम में एडवांटेज की बात करूं तो इसमें डेटा को अनगिनत टाइम रिप्रोग्राम किया जा सकता है और इसमें प्रोग्राम करना बहुत ही आसान होता है इसमें जो डेटा होता है उसे इलेक्ट्रिकल विधि से मिटाया जा सकता है और इसमें डेटा को इरेज करने के लिए चिप को कंप्यूटर सिस्टम से बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती अभी हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे आपको बता दें कि डबली पी रोम काफी ज्यादा महंगी होती है और डबली पी रोम में डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए विभिन्न प्रकार के वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने रोम के बारे में जानकारी प्राप्त की है तो अभी आपको जय वीडियो कैसी लगी अगर आपको जय वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना धन्यवाद